cium sedikit pun bau dan kira-kira apa isi dari kotak ini? apa? kompon what? apa? What was doing the composting? What was changing the waste into soil? Apa kira-kira yang bisa mengubah makanan sampah di tanah itu jadi kompos atau tanah? Cacing ya? Worms. Worms. That's right. It's called vermiculture in English. Vermiculture. Worms. Wonderful little things. Now also in Malaysia, I went to an industrial sized plant to see how they're using the black soldier fly larvae to convert organic material into compost and protein for animal feed. Dan ada cara lain juga selain cacing menggunakan lalat, jadi namanya lalat besar hitam, diambil maggotnya atau larvanya untuk dipasih pangan pada hewan. Tapi mereka melakukan ini dalam gedung industri, dalam gedung bangunan. So here, here's the larvae. They are making those, and they are using those on an industrial scale to convert organic waste into um, compost and larvae. They harvest the larvae. They, so, a marvelous operation here. And that can be done in a city. It doesn't have to be in this open space. It can be done in the city. Hal yang menarik ini dilakukan di mana pun, bahkan di dalam tengah kota, karena dia menggunakan tempat yang tertutup taruh uh, si larpanya itu di dalam uh, semacam baki disusun sehingga tidak butuh tempat yang banyak. So there's two products from this facility, two products. Larvae which is dried, larvae which is protein is used for chicken feed and for fish, fish farms. And the dirt that's left over can be used as compost. Jadi ada dua produk yang dihasilkan dengan teknik ini. Pertama adalah larva atau belakung mungkin yang kita kenalnya diberi pangan untuk ikan, bebek, ayam dan ada juga sisa makanan si larva itu menghasilkan semacam residu yang sifatnya kayak tanah itu bisa dipakai untuk kompos So step 4 is recycling in San Francisco uh, it looks like this, long picking lines and the interesting thing about the, the San Francisco program is it's owned by the workers these workers own the facilities which recycle and compost. Jadi di San Francisco ada pangkat tempat yaitu daur ulang. Di sini ada tempat untuk pemilahan sampah dan tempat ini dimiliki oleh para pekerjanya. Jadi mereka menghasilkan dari sampah yang dijual hasil pemilahan warga. Step 5 is reuse, reuse and repair. And I would like to see these reuse and repair centers become community centers. Langkah yang kelima adalah upaya guna ulang dengan cara lebih diperbaiki mungkin dan harapan ini bisa menjadi satu tempat untuk komunitas belajar, berkumpul, mengurangi sampah mereka dengan guna ulang. So, in Berkeley, California, they have this huge operation, Urban Ore. It's been running for 30 years. It grosses $3 million dollars a year and there are 37 full-time, well-paid jobs running. Dan ini ada semacam toko atau mall, isinya adalah barang-barang bekas semua, barang-barang guna pulang, dan menghasilkan selama 30 tahun itu per tahunnya 3 juta dolar dan 37 pekerjaan full-time atau penuh waktu. And inside it's like a shopping mall, but for second-hand goods. Isinya adalah barang-barang bekas yang biasanya dikasih orang atau dibuang, mereka taruh di situ untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah. My wife and I use reuse shops all the time. These trousers are reused. These trousers for four dollars, and this belt here was two dollars. But I get shirts and trousers and jackets every. Every yes. Dia dengan istrinya biasa menggunakan barang-barang bekas yang guna ulang di tempat-tempat seperti ini karena jauh lebih murah. Salah satunya celana tadi dan juga sabuknya. Okay. And um, a very valuable item that goes through these reuse operations, building materials. Dan salah satu bahan lain yang berharga adalah bahan-bahan bangunan. Doors, windows, lumber, pintu, kayu, jendela. And another reuse operation is doing something else. They are taking unemployed people and showing them how to repair large appliances, small appliances, 
electrical goods and computers. And then after six months, they helped them to get a job. Jobs, jobs, jobs. Dan dengan tempat pengumpulan barang-barang guna ulang itu, ada pekerjaan baru yang dibuka karena ada usaha untuk memperbaiki barang-barang tersebut sehingga bernilai jual lagi, sehingga melaksanakan pekerjaan lagi, pekerjaan lagi dan pekerjaan yang baru. For every job that you create with incineration, you can create 75 to 250 jobs in reuse. Kalau kita misalnya ada operator untuk kumpul bakar sampah satu orang itu yang di pekerja satu orang itu bisa setara dengan 75 orang sampai 250 orang bekerja di tempat-tempat guna ulang seperti ini. And this this operation is also linked to deconstruction, taking down old buildings carefully so that you can use the materials again. Dan salah satu pekerjaan lainnya adalah memastikan orang-orang ini bertugas memastikan bongkaran bangunan itu dibongkar dengan baik sehingga masih utuh dan baik untuk digunakan selanjutnya. And you can use the materials in new buildings, or you can use the wood to make furniture. More jobs. Jadi kayu-kayu bongkaran itu bisa diambil dan mungkin dipoles sehingga jadi barang-barang furnitur baru, meja, kursi dan yang lainnya. It, I haven't seen any any reuse operations in Indonesia. I am hoping when I next come to Indonesia, this group here will have started a little reuse operation because you can make money with that. You get things which people throw away and other people can use. It's good. Wealthy, rich people, rich, stupid people throw a lot of good things away, whereas intelligent poor people can save money by buying these things. Jadi saya belum pernah melihat ada pusat atau tempat guna ulang di Indonesia selama ini. Jadi saya harapkan teman-teman semua, waktu saya datang lagi ke sini, sudah memulai usaha-usaha kecil untuk guna ulang, karena orang-orang bodoh dan kaya suka sekali membuang barang dengan banyak yang kualitasnya bagus dan kita orang-orang yang mungkin tidak terlalu punya tapi pintar dengan cerdas mengambil barang-barang tersebut dengan harga yang murah. In Malaysia, in Malaysia the Buddhist community, the Buddhist community has set up a reuse operation. I visited it. You can see all the shoes are laid out well. The Cutlery, um, kitchenware laid out, the, the clothing, um, even electronic goods. That's what we need to see in Indonesia. As I say, it makes money. It makes money and creates jobs. Dan di Malaysia ini contoh satu toko kecil yang diisi orang barang-barang bekas mulai dari sepatu, baju, keramik, ataupun alat makan dijual dan dipakai untuk oleh komunitas Buddhis di sana untuk beraktivitas bersama. And I was shown this by some activists uh, from Malaysia. The two on the right are activists, and this gentleman is the guy that runs the operation. Jadi ini foto oleh pemiliknya. Dengan pemiliknya, pemiliknya yang sebelah kanan yang laki-laki bagi biru, dan yang dua sebelah kirinya adalah para aktivis lokal yang mendorong adanya pusat guna ulang ini. Now the rest of these steps is to minimize the residual fraction. Dan langkah selanjutnya adalah mengurangi sampah-sampah residu yang nggak bisa didaur ulang dan digunakan ulang. And this is something else I want to see next time I come to Indonesia. I'd like to see a city which has a zero waste research center, which involves the professors and students at the local university coming into the community and helping to reduce their waste. Dan harapan saya waktu saya datang lagi ke Indonesia sudah ada gerakan pusat riset atau pusat penelitian bersama yang isinya adalah para dosen, para profesor, mahasiswa meneliti solusi-solusi untuk sampah-sampah residu ini sehingga bisa diturunkan jumlahnya. Now this is why it's important. Zero waste, as I mentioned at the beginning, zero waste is a combination of community responsibility, reduce, reuse, recycle, and compost is what you're doing here and industrial and academic responsibility. Jadi zero waste seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ada tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab industri dan tanggung jawab akademis sehingga harapannya ada tindakan bersama untuk kita bisa menuju zero waste ini. And basically we want to send this message from the community to industry. And we want to send this message with the help of academia. 
And the message is to industry, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. Sebagai masyarakat, komunitas masyarakat, yang harus kita lakukan adalah pada industri, kalau mereka menciptakan barang yang tidak bisa diguna ulang, didaur ulang, ataupun dikompos, seharusnya mereka tidak buat barang itu dari awal. It's a, it's a design problem. We need better industrial design for the 21st century. Nature makes no waste. It's a human invention. Zero waste is trying to make us closer to look like nature's method of recycling everything. Jadi di abad ke-21 ini masalah sampah terutama yang residu itu adalah masalah desain produk yang buruk. Sehingga kalau kita lihat alam, alam itu tidak menghasilkan sampah karena produknya itu selalu bisa dikembalikan ke alam, dikompos dan dipakai lagi. Seharusnya kita belajar dan kembali menuju apa yang alam sudah lakukan. So let's look at that poster again. Community responsibility, reduce, reuse, recycle, compost. Industrial and academic responsibility, redesign. Redesign. Jadi kalau tadi masyarakat tanggung jawabnya tuh ya bila kurangi daur ulang, guna ulang, kompos. Tapi ada tanggung jawab dari para industri dan juga para akademisi untuk membantu menemukan desain-desain yang lebih baik. So these zero waste research centers want to involve the local universities. They need to be located in the community, not in the university, but in the community, possibly in the reuse center. Uh, they should examine the residual fraction. They should identify non-reusable objects and non-recyclable materials. Recommend better industrial design and compile. Look around the world to see the best ways that people are coming up with banning or dealing with plastic waste. How does the world deal with plastic? Jadi harapannya para peneliti pusat penelitian zero waste ini bisa melibatkan para universitas dan juga terletak di masyarakat, bukan di gedung universitas, tapi di masyarakat melihat sampah-sampah yang jadi masalah, yang residu, yang tidak bisa digunakan berulang, dan merekomendasikan desain industri yang lebih baik, juga melakukan penelitian praktis uh, contoh-contoh apa saja yang bisa diadopsi dari tempat-tempat lain, negara-negara lain untuk mengurangi kita kebergantungan kita terhadap plastik. Now let's look at some of the waste reduction efforts going on around the world. Ideas for reducing waste. In Ontario, Canada, for 60 years they've been reusing glass beer bottles. For 60 years those bottles have been going around and around and around. Dan selama 60 tahun ini satu idenya di Kanada, botol bekas bir kalau tempat mereka itu dipakai ulang berkali-kali selama 60 tahun. In Italy, they have stores which allow you to refill your own bottle. So you take your own bottle and refill with detergent, with shampoo, uh, with olive oil, with wine, and so on. Dan ada tempat isi ulang, usaha isi ulang, di mana kita bisa isi dari minuman, sampo, deterjen, dan yang lain-lain. And in, in Bandung, uh, again, uh, Yobel's group, they are showing people that you can use these pumps for detergents and shampoos. One of those containers is 1500 milliliters. One of those plastic sachets is 15 milliliters. So you say, what, a thousand? A thousand. A thousand, um, a thousand sachets with one of those bottles. Jadi ini model yang coba dikembangkan di Bandung, kebetulan di tempat saya bekerja. Di sini ada empat refill dari galonan itu, dipasang pompa, dan ini kapasitas satu setengah liter. Dan kalau kita bisa save, itu ukuran 13 mili. Jadi kalau kita pakai ini dipasang di tempat-tempat sekitar kita, kita bisa mengurangi seribu sachet setiap harinya. And then in Italy, they're taking the plastic out of cafeterias, replacing with glass and stainless steel and shine. Dan ini sekolah-sekolah, dia di mana mereka menggunakan semua kemasannya itu dari kaca sehingga direfill, direfill, dan direfill. And they're also zero waste, 
zero waste babies. Zero waste babies. Reusable paddle leaves. Reusable diapers. No In Delhi, they ban literally all disposable plastic. In Delhi, in Costa Rica, they ban styrofoam and whoa, Jakarta, this huge and plastic bag. We need more of those bags. Step seven is economic incentives. This is an economic incentive. Here it is, a pay as you throw. There is in different systems, it depends how you set up the system. But here, in this system, your organics are free. Your recyclables are free. But the residuals, the more you make, the more you pay. And it can be administered very simply. In Seattle, you choose the size of the container for your residuals. You can choose the small ones, medium size, or a big one. But the bigger you choose, the more it costs you each month. So you, the, the incentive is to go small. Jadi ide lain untuk membantu masyarakat mungkin terdorong memilah sampahnya. Jadi mereka pakai sistem yang pertama itu kalau buang sampah di wadah organik daur ulang gratis. Tapi yang residunya semakin banyak sampahnya, semakin mahal bayarnya. Jadi bayar harganya sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang. Atau cara lain yang ada di sini di Amerika sepertinya ini untuk pakai wadah warga pakai wadah sesuai ukurannya jadi kalau buang sampahnya banyak wadahnya juga harus banyak tapi semakin besar wadahnya bukan banyak sorry semakin besar wadahnya semakin besar wadahnya semakin mahal harganya initially the bag that you use for the residuals has a microchip in it and you you only pay when you put the bag out. So if you put the bag out once a week, that's expensive. But you, if you save up the residuals and only put it out once every two weeks, you save money. If you only put it out once every four weeks, you're going to save a lot of money. Jadi mereka pasang chip kalau di sana. Chip di bawahnya itu kalau di scan bunyi itu bisa ketahuan kapan buangnya, siapa yang buangnya. Kalau buangnya tiap hari, bayarnya lebih mahal. Tapi kalau mau buangnya seminggu sekali atau sebulan sekali, jadi jauh lebih murah. Jadi orang-orang menghindari untuk buang sampah atau produksi sampah. So how close are we getting to zero? How close are we getting to zero? Let me let you In Italy, we have 40 provinces are above 65% reduction. The four best are over 80%, and Treviso, population 1,088%. 88% population of 1 million people. In addition, we have nearly 3,000 communities over 70%, over 1,000 over 80%, and some over 90%. Ini di Italia tahun 2017 dari 40 provinsi rata-rata itu 65% pemilahannya sudah berjalan di satu provinsi. Dan dari 40 itu ada 4 yang terbaik dengan angka pemilahan paling tinggi 80%. Bahkan di beberapa kota kabupaten ada 2940, 70 persen tingkat pemilahannya, 1000 itu 80 persen tingkat pemilahannya, dan 100 mencapai 90 persen tingkat pemilahannya. And in San Francisco, population 850,000, very little space, but they are up to 80 percent. They reached 80 percent by 2011. San Francisco hanya 850 ribu penduduknya. Sangat sempit lahannya, tapi bisa mencapai 80 persen sampah yang berkurang dan dibakar dan dikirim ke TPA. And as far as going beyond 80 persen, we need to do some things at the landfill. But that's something we can, I can share with government later on. I think what I've shared so far is what we can do in our communities. So I think this is a, a good place, uh, almost. I'm going to summarize. I'm going to summarize the benefits of zero waste. The benefits of zero waste. It's better for our economy because it creates jobs. Jadi saya rangkum 
Zero Waste itu keuntungannya baik untuk masyarakat bahwa kita karena menciptakan ek- uh, ekonomi yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan dari Zero Waste It's better for our health because it reduces the toxic substances from landfills and incendiary Dan lebih baik juga untuk kesehatan kita karena kita mengurangi konsumsi barang-barang beracun dari plastik dan yang lainnya juga tidak lepas udara karena dibakar And it's better for universities because it gives our professors and students ways of